Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies per venir aquí. Benvinguts, benvingudes. Avui tenim a dues monstres monstroses que hem convidat al Bill Festival, que són l'Alexandra Sigmon i la Malika Fabre. Primer farà la ponència l'Alexandra, després la Malika i després faran una xerrada, taula rodona, moderada per Martín Elfman. Ahí está. Avui tenim durant tot el dia un munt d'activitats. Tindrem després més tard una altra ponència cap a les cap a les... Tenim projecció d'animacions. I després a les sis i mitja tenim la ponència amb Camil Vanier, Lai Arqueros i Pilar Cruz. I després a les vuit i mitja, concert amb Pablo Carbona i concert il·lustrat, que muntem aquí una gran festa amb dotze il·lustradors que faran... aniran il·lustrant les cançons del Pablo Carbona. Què més? El Bill Festival no podria haver estat possible sense la col·laboració de l'Utopia Markets. Teniu marcat avui fins a les 10 de la nit i demà també fins a les 10, de 12 a 10. I a part de l'Utopia Markets, gràcies a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament i a AC Acción Cultural. AC Acción Cultural, Gemma? AC Cultura? Sí? Això. I res més, doncs ara li donem pas a l'Alexandra. Moltes gràcies. Thank you so much. Hello, everyone. Um, I'm really pleased to be here. And um, today I'm going to be speaking about the work that I did working as an art director uh, for the Sunday Review section uh, for the New York Times. Hola. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí. És un plaer. Us parlaré de la feina que faig com a directora d'art a la revista New York Times per l'edició dels diumenges, Sunday Review. Uh, this uh, animation here shows actually three years of Sunday review sections that I art directed. És una compilació de tres anys, de totes les exemplars del Sunday review de tres anys. So that actually doesn't include another four years that I worked on a different section. Hi va haver quatre anys més que vaig estar treballant per una altra secció i no hi surten aquí, o sigui, perquè veieu. So as you can see, working for a newspaper where you're working every week to create um, a new section that goes into the world ends up being a lot of work um, under a lot of stress. Com ja veieu, es tracta d'un diari i per tant cada setmana hem de treballar un munt de coses per una nova secció que va sortint i això significa moltes hores, molta feina i molt d'estrès. And uh, the, the thing that was most uh, meaningful and interesting about this job was the opportunity to collaborate with artists all over the world because not only did I design the section, but I also um, commissioned the illustration that appeared in the newspaper. I veieu que la meva feina penso jo que té molt sentit i és molt interessant perquè m'ha donat l'oportunitat de col·laborar amb artistes d'arreu del món. Jo m'encarrego, de part del disseny, sobretot, d'encarregar la il·lustració que anirà acompanyant cada secció. That just shows one section um, of one week. Um, so my job was to coordinate everything, commission all the illustration, do the design of the paper, choose the photography and all of the information graphics in collaboration with editors, illustrators, photographers, um, and a bunch of other people. <laughs> Això que heu vist, que he passat de pressa, correspon a una secció d'una setmana i, per tant, implica triar la il·lustració, m'encarrego de fer el disseny del diari, la part de fotografia, la part d'informació gràfica. Col·laboro, per tant, amb els editors, amb il·lustradors, amb els fotògrafs i amb un munt de gent que està implicada. So, on the theme of order and chaos, I think that newspapers, when you're working as a newspaper designer, it is a templated environment that you have to redesign over and over. So in that sense, it is really all about order. Um, but then, of course, the process of dealing with so many people under deadlines of eight hours to three days is an intensely chaotic. Um, and so it's really the attempt to try to bridge those two things. Mm -hmm. 
El disseny d'un diari, ja us podeu imaginar que ve marcat molt per una plantilla. La plantilla és la que és, però això t'obliga a redissenyar-la cada setmana. Per tant, això és la part d'ordre. Se'ns demana que parlem d'ordre i de caos. De tota manera, com que hi ha tanta gent implicada, és un procés tan llarg i tenim uns terminis que varien des de 8 hores fins a 3 dies, aquí ve el caos. I la idea és intentar que no hi hagi tanta diferència entre l'ordre i el caos. Gràcies. I'm just going to give some quick examples of different covers that I've commissioned for the New York Times just to give you an example of style. Ara veurem una sèrie de portades que jo mateixa vaig encarregar pel New York Times perquè veieu les diferències en estil. So, I was very fond of working with comics artists. This is by John McNaught in the UK. Això és de John McNaught del Regne Unit perquè a mi m'agrada molt encarregar feines a artistes del còmic by Eleanor Davis, also a comics artist. Aquí també una artista còmic, Eleanor Davis. And also working with designers. També treballo amb dissenyadors. Jan Kebby, he's a French illustrator. Really interested in just bringing all different kinds of voices, styles, and ways of approaching illustration into the paper to make it extremely inclusive. Aquí havíem vist una obra de John Kevy, que és francès, i com veieu, la idea és oferir diferents veus, diferents estils, perquè hi hagi diferents enfocaments en aquest diari, que volem que sigui inclusiu. I per reforçar la història, que tingui molta més força en aquest espai, ens agrada també experimentar amb l'animació i la interactivitat online. Also, collage, I have found, is a really wonderful way to visualize more um, intense or complicated uh, topics. Quan el tema és més intens o més complex, creiem que una manera d'oferir una bona visualització és el collage. Ens funciona molt bé. I've worked with fine artists, too, and also photographers. So, as you can see, it's a really wide range of work, and the idea there is because this section is about people's opinions and features so many different types of opinions, um, it makes sense to have a really wide range of contributors and to try to be as inclusive and experimental as possible. Mm -hmm. Ens agrada molt ser molt inclusius i molt experimentals perquè aquesta secció és opinió i, per tant, s'expressen les opinions de molta gent en molts sentits diferents. I treballo amb fotògrafs, amb artistes de belles arts, per oferir un ventall el més ampli possible. So, you know, I talk about art direction as a collection of identities, Um, being a collector, being a matchmaker, translator, diplomat, and critic. Today, the talk is a little bit shorter. Maybe we can talk about it at the round table. Mm -hmm. But I'm going to start talking about being a collector because that involves a lot of order, mm -hmm. <laughs> which is very thematic for this talk. Jo, la meva feina com a directora d'art la, la defineixo com que té diferents prismes, no? Sóc col·leccionista, sóc emparelladora, després ho explicaré, diplomàtica, crítica i traductora. Però com no tenim tant de temps, ho farem si de cas ho parlem a la taula rodona, començo per la part de la col·lecció, el col·leccionisme, perquè penso que és la part de l'ordre de, del que se'ns demana que parlem avui. Um, I come from a family obsessed with organizing the natural world. Uh, my dad is a scientist. <laughs> Um, he's a chemist and a uh, physician, but he's also an obsessive shell collector, uh, as you can see. La meva família és tan fatal. Els encanta, estan obsessionats per organitzar tot el que té a veure amb el món natural, començant pel meu pare, que és científic, és químic i metge de formació, i li encanta col·leccionar petxines. This is one of around eight... Aquesta és una de vuit vitrines que hi ha a casa només amb petxines. So I've grown up, and actually each of these shells has a whole tagging system that you can't see, where he's tagged them with the name in Latin of the shell and a different colored dot that represents something about where he found it or, or other information. I el que no veieu és l'etiqueta, perquè totes tenen la seva etiqueta amb el nom en llatí i un puntet de color, amb un codi de color que indica on la va trobar i què sé jo quantes coses més sobre la petxina en qüestió. I l'any passat, ens va donar una lliçó en el sistema per assegurar que continuï això si 
if every <laughs> is not around anymore. <laughs> I el Nadal passat es va dedicar a explicar-me exactament com funciona el sistema per al dia que no hi sigui, que m'encarregui jo exactament de continuar la història. So our emails together are of shells. He sends me these pictures of everything he's found. Um, <laughs> sí que quan m'envia un email només parla de petxines, l'home, i en fi, aquestes són les fotos que m'envia el meu pare. So, so like him, I have this re real interest in classifying collection, um, not only in terms of the natural world, which I'm very interested in, but um, for me, you know, I started as a book designer for books about nature and science and collections. I a mi doncs m'agrada, m'agrada classificar, m'agrada també el tema de col·leccionar, ho trobo interessant i m'interessa el món natural. Jo vaig començar fent disseny per llibres i els primers temes que vaig tocar era ciència, natura, veieu aquí exemples. So this first work was really an inspiration from my dad. Um, but then when I became an art director at the New York Times, um, the interest in collection switched to collecting images and collecting as many images as possible. Sí, que primera feina que vaig fer clarament venia de la inspiració del meu pare, però després ja quan vaig ser directora d'art del New York Times, vaig començar a col·leccionar imatges. M'agradava col·leccionar imatges de tota mena. And you know, and in, this is an inspiration wall across from my desk. Um, when you're an art director and a curator, it's so important to have the widest range of references possible to be able to make really smart uh, curatorial choices. Mm -hmm. Aquest és la, el mur de la inspiració que el dic jo, que el tinc per cada setmana. M'agrada omplir-me de referències diferents perquè penso que com que faig de, de comissària, en el sentit de curadora, doncs m'ha de venir informació de tot arreu. And, you know, of course, going to, to conferences, I find material um, in magazines, so it's really about trying to find the widest range of references. Sempre intento ampliar en la mesura del possible el ventall de referències, vaig a conferències, busco material de revistes de tot arreu. So this is my version of my dad's system. Um, for images, I collect all of the different um, artists' portfolios and tag them by, uh, you know, different categories so that when I have to make a match between an article and an artist. This is just the first brainstorming tool. Um, and I think I'm maybe one of the only people in the Times that actually really enjoys this, just because I have a very archival mind um, that thrives on trying to create a system um, to help make the chaos a little bit more bearable. Mm -hmm. Doncs això és el que he heredat del meu pare, no? el sistema que faig servir és aquest. Recopilo els portafolis de l'artista, els vaig eh, classificant per diferents categories que després em permet emparellar un artista en concret amb un article en concret. I és la primera pluja d'idees que faig. Crec que sóc l'única a tot el New York Times que li agrada fer aquesta part de la feina perquè tinc una ment una mica com arxivística i m'agrada crear un sistema que ajudi a, a fer que el caos sigui una mica més portable. So... This might be the only uh, identity of being an art director that I get to talk about today. <laughs> but um, the idea of being a matchmaker uh, is very important to art direction, at least in editorial, because your job is to find a good match between a freelance artist and an article um, and create the symbiosis between a topic and an artist's way of seeing. Aquesta és la part que em dedicaré a explicar en aquestes xerrades, la part de la meva feina que consisteix a emparellar un artista en concret amb un article en concret com a directora d'art i sobretot pel món editorial, pel disseny editorial. Jo m'encarrego d'aconseguir aquesta simbiosi. Um, so I'm just going to give a couple of examples. Um, one thing about working in the news is that essentially every article that you are commissioning art for is about something chaotic or destructive. Um, just because the news thrives on um, recording things that are not going well in, instead of things that are going well. Com que treballem amb diaris i per tant treballem amb notícies, doncs cada article normalment el tema que ens arriba és bastant caòtic i bastant destructiu. Lamentablement els diaris hi llegim normalment més notícies dolentes que no pas bones. Um, so for example, this was for an article on the United Nations and how it was failing. Aquí, per exemple, sobre les Nacions Unides i com s'estan desmoronant la ONU. Um, so my process here was to, you know, take another look at the logo of 
the United Nations, which gave me the idea of, of um, creating that center part into a black hole to represent this idea of um, the UN becoming a bureaucratic black hole. Aquí, per exemple, vaig començar a revisar el logo de l'ONU i vaig treballar la idea de construir un forat negre, un forat negre ben bé al centre del logo en el sentit que l'ONU s'està convertint en poc més que un forat negre burocràtic. So then, for me, I do a lot of research, um, go back to, you know, that archive that I have, look at a lot of different things online, and for me, was trying to find an artist that could help visualize this concept within, I think we had like a, a, a day or two deadline. En aquest cas teníem un termini d'un dia, dos màxim. Vaig haver de fer la meva recerca, vaig buscar en els meus arxius, vaig buscar online a veure quin artista podia ajudar-me a visualitzar aquest concepte. And I found this artist, Eric Soderberg, who does um, these animations that I thought could work for conveying a whole. Vaig trobar Eric Soderberg i les seves animacions m'ajudarien molt a transmetre aquesta idea del forat. Um, so I reached out to him and he was available and this became the visualization um, and the final illustration for the article. I aquesta va ser la il·lustració final de l'article amb aquesta animació, vaig trucar-lo, estava disponible i aquest és el resultat. And this in print. So each time that an animation runs online, I always have to be sure that the concept will also work static. Clar, online l'animació funciona i m'agrada veure que ja quan queda imprès també de manera estàtica s'entén el concepte del moviment. Um, I wanted to talk about this article. This is about um, nature and how it's becoming uh, kind of ruled by technology. Aquest és un article que parlava de la naturalesa i de com, en certa manera, la tecnologia domina ja gairebé sobre la naturalesa. Um, so for this article and trying to find an artist to collaborate with, um, I wanted an artist that was really deeply engaged in art that used technology in a smart way. M'agradava la idea de trobar un artista que ja fes servir molt la tecnologia en la seva feina, que estigués ben ficat en el món de la tecnologia. So doing a lot of research I found this artist Adam Ferris who does these beautiful topographical digital landscapes. Veieu aquests uh, paisatges topogràfics digitals són de Adam Ferris i vaig pensar que era una bona idea. And he also um, has created an algorithm, a computer algorithm that randomly generates mountainscapes and creates all these different kind of digital landscapes um, you know, that he has no control over. So he's essentially, he does all these experiments on the digital world that you know, are about relinquishing control. I vaig, vaig veure a més a més que ell es dedica a fer aquests paisatges digitals perquè ha creat un algoritme, un algoritme informàtic que projecta aquesta mena de muntanyes així a l'atzar, ell no les controla en absolut, per tant experimenta amb la seva feina, em va semblar molt interessant. So I think for this also I th we had a, a, a three days to finish it and so he you know, quickly got to work generating all of these different mountains um, for the for a possible cover. I per fer aquesta possible portada, teníem, si no recordo malament, 3 dies pel lliurament i va començar a fer aquestes projeccions de muntanyes i cims per aquesta portada. And what I like just about this example is um, you know, this is just the the type of chaos that I like in in multiple ways in that I really have loved hiring illustrators that I've never worked with before for covers which are very visible. Um, and so it's, it's kind of a form of experimentation where you don't really know whether it will work. Um, you don't know whether your editor will approve of the final. Um, and so it involves a lot of tricky conversations, um, but you know, it's, it's sort of inviting chaos um, in, into the process, but I think I've always thought the, the, um, outcome were, the outcomes were more interesting. Sorry, that was a lot. <laughs> aquesta és la part del caos que a mi m'agrada, no? M'agrada aquesta mena de risc de contractar algú amb qui no he treballat mai abans per una portada, que és una cosa bastant visible, no? I així que en aquesta part de la feina experimento jo, perquè no sé si funcionarà, perquè no sé si finalment l'editor ho aprovarà i les converses que hem de tenir són una mica delicades. I m'agrada convidar el caos que formi part del meu procés i penso que al final el resultat és més interessant i tot. 
And what I like about this piece, too, is that it was created for the digital environment, which I think becomes more and more important as an art director to consider um, what will really work well in print and what will work really well in digital. Aquesta peça més m'agrada especialment perquè es va concebre, es va crear específicament per al món digital. I per tant ens implicava veure què funcionarà bé imprès i què funcionarà bé també digitalment. And one more example, uh, this was for a cover article on adult coloring books. And so for this, um, the editors and I had a long conversation and decided that we wanted to create a cover that would be a coloring book so that people could actually interact with it. Aquí eh, havíem d'il·lustrar un article que parlava dels llibres per pintar, per colorejar, per adults. Vaig parlar amb l'editor, ens va semblar bona idea que la pròpia portada ho fos, fos una portada per pintar. So for this, I, I looked at a lot of examples of artists that could create a black and white drawing that then other people could fill in. This is by Tomi Musturi. He's a Finnish artist. Això és d'un artista finlandès, Tommy Mesturi. Ens agradava la idea de crear algú que pogués acabar creant un dibuix en blanc i negre que es pogués pintar. Another artist, Anders Nilsson. Um, but I eventually decided to go again with a completely new artist, had never worked with him before, Jose Ha Ha Ha, um, Jose Quintanar, who does these beautiful black and white zines. Um, and had never done an editorial illustration before. El que havíeu vist abans era d'Anders Nielsen, un altre possible artista, però al final em vaig decidir per un de nou, José Ha Ha Ha, José Quintanar, que fa aquesta mena de feines, fa aquests dibuixos que ja encaixaven, però mai havia treballat, en canvi, en un disseny editorial. Um, so again, for me, you know, hiring somebody completely new and young um, is part of the excitement. Um, so he ended up sending me a lot of different sketches, um, and, but together with the editors, because the editors always weigh in, we decided on this idea um, that's part activity book and part coloring book. Mm -hmm. Al final, aquesta, aquesta és la idea que va, que va triomfar. M'agradava la idea que fos un artista nou, un artista jove, és la part com més emocionant de la meva feina. Em va enviar moltíssims esborranys i al final, amb la participació dels editors, que sempre hi tenen el que alguna cosa a dir, doncs vam decidir que fos meitat llibre per pintar, meitat llibre d'activitats. So, this was the final cover. And what was really great is that we got so many responses on Instagram of people completely drawing all over the paper and having so much fun with it. Um, and so I love that this kind of encouraged people to be really interactive and to view the newspaper as something more playful. D'aquesta manera, heu vist el resultat final, vam poder vendre la idea que un diari pot ser molt més animat, pot ser molt més interactiu, i vam rebre moltes respostes i fotos per Instagram de les obres d'art que feien els lectors del diari. Okay. Okay, I have five minutes, and in this five minutes, I would like to talk about... Uh, I'm going to talk about the translations between... Okay, I'm sorry for doing that. I'm, I will just talk about this. Um, being an art director also involves doing a lot of translations. So. Everyone who, work, who works as an illustrator is making a translation between the verbal and the visual, um, and also the invisible and the visible. Um, and as an art director, you also have to facilitate the translation from print to digital, um, from a website to social media, and from a browser to a mobile. You have to think about all of these different translations. Mm -hmm. La part de la meva feina que també us volia explicar era la part de la traducció. Com a directora d'art m'encarrego de traduir força coses i com, igual que els il·lustradors vosaltres traduïu un concepte de verbal a visual, potser passeu de l'invisible al visible, jo facilito aquesta transició no? d'una cosa que ha de funcionar tant en versió impresa com en digital, com es fa aquesta traducció d'una pàgina web a passar-ho a les xarxes socials, per exemple. So... What's incredible about working on, in print is that you get to create illustrations and work with the text at this scale, um, which is really impactful. And then everything is converted to mobile, which is this big, and you lose the whole context that you had with the printed page. 
que has de jugar amb tot, per exemple, pel diari tens una escala molt més gran amb la qual pots jugar, en canvi després el format mòbil se't redueix molt més tot el context, perds part del context, però ho has de fer d'alguna manera. And there are so many ways you can play with the page, almost like it's an exhibition and there have been incredible, there's incredible work done for the Times, this is by Mirko Illich, that uses text as the image. Clar, amb el diari podem fer servir tant el text com la imatge i jugar amb tot plegat alhora. És una mena d'exposició, al final, les pàgines d'un diari. Aquest exemple era de Mirk Illich. But this is impossible to do now online. So to translate this into an online image just doesn't work. You know, luckily, though, online, there are so many other ways to tell a story. Um, this was a story that I worked on on flight, um, telling a pilot's story, and being able to really show the landing and the takeoff through animation. Online, allò que us mostrava abans, no es pot fer. Per tant, s'ha de traduir una imatge a online que de vegades no ens funciona tal qual era en versió impresa, però hi ha moltes altres vies i maneres per fer-ho online. I aquí, per exemple, hi ha una història sobre l'aviació, sobre els vols, i jo volia explicar com viu el pilot la part de l'enlairament i l'aterratge. You know, and, and being able to give movement to things. Um, I'm really interested in visualizing the internal, visualizing what happens inside one's bodies and inside one's mind. Um, and I think um, that's been one of my preoccupations at, as an art director and artist, actually. This wow. is by Santu Mustonen. Això és de Santu Mustonen. Jo, com a directora d'art i com a artista, he de dir també, m'interessa molt la qüestió del moviment i m'interessa molt com expressar i com visualitzar l'interior, l'interior del cos i l'interior de la ment. And so basically it's this translation of the invisible to the visible. And I love that artists are able to make this translation. This is a very um, important translation. Aquesta part de de passar de l'invisible al visible és el que més m'apassiona del que feu els artistes. These are drawings of mine attempting to view individual thoughts as bricks that form different structures. So it's a way of viewing thought as a metaphor and seeing the different structures the way our minds work. Aquí és un intent meu de dibuixar el que jo he concebut com pensaments individuals en tant que maons, com cada un és una peça, un maó, i és una metàfora de la manera de pensar i com aquests pensaments, aquests maons, es van sumant i creant estructures. Això també són metàfores que intenten expressar com pensem. Però en el meu treball amb il·lustradors puc veure com un munt de diferents artistes visualize what happens inside the mind. I treballant amb diferents il·lustradors, doncs m'adono que diferents artistes empren maneres molt diferents de visualitzar el que hi ha dins del cervell. And the chaos inside everyone's mind, like this image. I el caos que tothom té dins del cap, com veiem. This was by illustrator Dadu Shin, who is in New York, and does really great work about the mind. Això és d'un artista, Dado Shen, que és a Nova York i que fa molta tasca d'aquesta, de com funciona el cervell. I might have to end now, is this true? Hem d'anar acabant, oi? Sí. 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 In any case, so on this topic of, of the mind, I, I, for two years, was the art director of a blog on anxiety. And so I worked with a lot of artists, many of whom had never worked as an illustrator, but instead worked as comics artists or fine artists um, to bring their work into the printed paper. He hagut de treballar força també el tema de la ment. Durant uns temps vaig estar treballant per un blog sobre l'ansietat i em vaig posar en contacte amb artistes que es dediquen a fer còmic, que són artistes de belles arts i que treballaven molt el tema de la ment i del cervell, però mai havien treballat pel món editorial. So, 
I'm going to end just with this concept of being a diplomat, which is very essential to being an art director because you are the middleman between the illustrator and the editors and between a bunch of different people. Um, I think that we're going to go over that kind of diplomacy in the round table. So actually, this is a great place to end. Se me acabó esto aquí porque también la parte de la diplomacia es esencial en la feina que yo hago. Soy la mediadora entre ilustrador, editor, entre mucha más gente, pero lo expliqué a la tabla rodona, si os parece. Thank you. Gracias.